டியர் சில்ட்ரன் இந்த வீடியோவில் மினரல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நார்த் அமெரிக்காவுடைய மினரல்ஸ் என்னென்ன கனிம வளங்கள் அங்கே இருக்குது என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மினரல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கனிம வளங்கள் ஸோ நார்த் அமெரிக்காவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய மினரல்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ லீடிங் ப்ரொடியூசர் எதுக்கு எது அதிகமாக இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அயன் ஓர் என்ன அப்படின்னா அயன் ஓர் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் காப்பர் சில்வர் சல்ஃபர் ஜிங்க் பாக்சைட் மாங்கனீஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு லீடிங் ப்ரொடியூசராக இருக்குது நார்த் அமெரிக்கா ஓகேவா இதெல்லாம் அதிக அளவு வந்துட்டு உற்பத்தி செய்யுது அதுக்கடுத்தது என்ன அதர் இம்பார்ட்டன்ட் மினரல்ஸ் அப்படின்னா லெட்டு யூரேனியம் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் அதிக அளவில் வந்துட்டு ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு உற்பத்தி செய்யுது அதாவது வந்துட்டு அமெரிக்காவில் வந்துட்டு எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு வந்துட்டு பரவலாக வந்துட்டு டெபாசிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்துட்டு யூ யூஎஸில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் கனடா மெக்சிகோ இங்கே எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயில் ப்ரொடியூசருக்கு வந்துட்டு முன்னணியில் வந்துட்டு இருக்குது உலகத்திலேயே பார்த்தோன்னா ஆயில் ப்ரொடியூசர் வந்து டாப்பில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னா யூஎஸ் கனடா மெக்சிகோ அதாவது வந்து நார்த் அமெரிக்கா தான் வந்துட்டு டாப் லெவலில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நிறைய மினரல்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இங்கே எந்த மாதிரியான மினரல்ஸ் எந்த ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அயன் ஓர் அப்படிங்கிறப்ப எந்த ஏரியான்னா கனடியன் ஷீல்ட் கிரேட் லேக் ரீஜியன் அப்ளஷியன் ஐலண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் ஆல்பமா மினசோட்டா ஸோ இந்த பகுதியெல்லாம் வந்து அயன் ஓர் இருக்குது காப்பர் அதே மாதிரி எந்தெந்த பகுதியில் இருக்குது சில்வர் எந்தெந்த பகுதியில் இருக்குது கோல்டு கோல் பெட்ரோலியம் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேசஸ்லாம் எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேபிளில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்த் அமெரிக்காவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக அளவிலான இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு ஸோ ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு அதனால அங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு ஓகேவா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் தொழில் தொழிலகங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தேவையான மினரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியாவிலே சாரி அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்காவிலேயே இருக்கு இந்த காண்டினென்ட்லேயே இருக்கு மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அதிகமாக என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா மினரல்ஸ் தான் தேவை லார்ஜ் லார்ஜ் மினரல்ஸ் டெபாசிட்ஸ் தான் தேவை லைக் கோல் அயன் ஓர் இதெல்லாம் தான் தேவைப்படுது அது எல்லாமே இங்கே வந்துட்டு கிடைக்குது ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் வந்துட்டு ஈஸியா இருக்கு ரோட் ரயில்வே கேனல்ஸ் இது எல்லாமும் அவைலபிளா இருக்கு ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அஸ் வெல் அஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்துட்டு ஈஸியா கிடைக்கிறதால இங்க வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ யுஎஸ்ல வந்துட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தான் வந்துட்டு நார்த் அமெரிக்காவில் நார்த் அமெரிக்காவில்னு இல்லை வேர்ல்டுலேயே வந்துட்டு மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு கண்ட்ரி ஒரு தொழில்மயமான ஒரு நா கண்ட்ரி நாடு எது அப்படின்னா தொழிலில் வந்து முன்னி வைக்கிற ஒரு நாடு எது அப்படின்னா யுஎஸ் ஓகேவா ஸோ நார்த் அமெரிக்காவில் யுஎஸ் தான் ஸோ யுஎஸ் தான் வந்துட்டு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இருக்குது கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எங்கேருந்து தான் கிடைக்குது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து தான் கிடைக்குது ஸோ யுனைடெட் ஸ்டேட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்க அயன்லையும் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஃபஸ்ட் ரேங்க்கில் இருக்கு ஸோ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாமே எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கு ஓகே ஸோ டெவலப் ஆகிறதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா டெக்னாலஜிஸையும் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க கிளியர் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் நார்த் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்காவில் என்னென்ன மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஹெவி இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உட் பல்ப் அண்ட் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மீட் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு ஃபைவ் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் நார்த் அமெரிக்கா ஸோ அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேர்ல்டுலேயே வந்துட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டாண்டர் எது அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்கன் காண்டினென்ட் தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு அதிக அளவிலான அயன் ஓர் கோல் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது சீப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தேவையான அயன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துருக்கு அயன் அண்டு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஹெவி இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹெவி இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னா கனரக பொறியியல் தொழிற்சாலைகள் அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹெவியான பல்கியான 
போக்குவரத்து செலவும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியை தான் நம்ம ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடியது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஏர்க்ராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஷிப் பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரயில்வே வேகன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ புரியுதா இந்த வேர்ல்டே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது வந்து ஆட்டோமொபைல் தொழிற்சாலை அடுத்து வானூர்தி தொழிற்சாலை ஓகேவா கார் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் ஷிப் பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை ரயில்வே வேகன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரயில் பெட்டிலாம் செய்யக்கூடிய தொழிற்சாலை ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் விவசாயத்திற்கு தேவையான அந்த என்ன சொல்கிறது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த டூல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் செய்யக்கூடிய தொழிற்சாலை இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே இருக்கு ஸோ யுஎஸ்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் ஸோ ஆட்டோமொபைல் வந்து அதிக அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இடம் எது அப்படின்னா யுஎஸ்ஏ ஸோ இதுக்கான இம்பார்ட்டன் சென்டர் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா டிட்ராய்ட் சிகா சிகாகோ பஃபலோ இண்டியனா போலீஸ் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் செயின்ட் லூயிஸ் பிளாடி பிளா பிளாடெல்ஃபியா நியூயார்க் பல்டிமோர் அட்லாண்டா அட்லாண்டா இன் யுஎஸ்ஏ இதெல்லாம் வந்துட்டு யுஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடியது சென்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பின்ஸ்வார் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கனடாவில் இருக்கக்கூடிய சென்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உட் பல்ப் அண்ட் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ வேர்ல்டுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு உட் பல்ப் அண்ட் நியூஸ் பிரிண்ட் ஓகேவா நியூஸ் பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு எங்கே அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்காவில் தான் ஸோ கனடாவில் தான் வந்து அதிக அளவு வந்துட்டு என்னென்னா பேப்பர் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ங்கிறது வந்து மெயினாக வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா கனடா அண்டு ஒன்டாரியோ அப்படி நூல் <laughs> ஆகாது நூல் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அறுபடாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரியான குளிர்ந்த ஈரப்பதம் ஈரப்பதம் மிக்க காலநிலை தான் வந்துட்டு தேவை ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த உல்லன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு அல்கனி பிளாட்டியூவில் வந்து இருக்குது அலிகனி பிளாட்டியூவில் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த நியூ இங்கிலாண்ட் ரீஜியனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் உல்லன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது நார்த் அமெரிக்கா வந்துட்டு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர் சிந்தட்டிக் ஃபைபரை அதிக அளவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் எது அப்படின்னா நார்த் நார்த் அமெரிக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் ரேயான் மற்ற சிந்தட்டிக் ஃபைபர் இதெல்லாமும் வந்துட்டு உட்பல்ப் இருக்கு இல்லையா மரக்கூழ் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய செல்லுலோஸ்லேருந்து இந்த சிந்தட்டிக்லாம் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா சிந்தட்டிக் ஃபைபர் ரேயா கிளாத்லாம் வந்துட்டு கொண்டு வராங்க ஸோ அதிக அளவிலான டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா யூஎஸில் இருக்குது நா நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மீட் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன் கனடா அண்ட் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மீட் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே கேட்டல் ரியரிங்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் ப்ரைரிஸில் அதாவது ப்ரைரி புல்வெளியில் வந்துட்டு அதிக அளவில் வந்துட்டு கால்நடை பராமரிக்கிற செயல் வந்துட்டு செய்கிறாங்க எதுக்காக இந்த பராமரிப்பு அப்படின்னா அதனுடைய மீட்டுக்காக தான் ஸோ சிகாகோ கே கேன்சாஸ் சிட்டி செயின்ட் லூயிஸ் இன் யூஎஸ் அதுக்கடுத்து கல்கரி அண்ட் வின்னி பெங்கிறது வந்துட்டு கனடாவில் ஸோ இங்கெல்லாம் வந்துட்டு மீட் பேக்கிங் சென்டர்ஸ் வந்துட்டு அதிக அளவு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இறைச்சியை பதப்படுத்தக்கூடிய தொழிற்சாலை இருக்கு நெக்ஸ்ட் இங்கே பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நார்த் அமெரிக்காவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எல்லாருமே டிசண்டன்ஸ் தான் செட்டிலர்ஸ் தான் அதாவது வந்துட்டு மற்ற பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுலேருந்து வந்து இங்கே குடியேறினவங்க தான் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு யார் இங்கே வந்து செட்டில் ஆனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூரோப்பியன்ஸ் தான் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் வந்துட்டு செட்டில் ஆனாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா அமெரிக்கா நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மால் குரூப்ஸ் தான் அதாவது நே அமெரிக்காவையே வந்து பூர்வீகமாக கொண்ட மக்கள் வந்துட்டு குறைந்த அளவு தான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஓன் டெரிட்டரியிலே இருக்காங்க அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் லைஃப்பையே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வேறு லைஃப்பை வந்து அவங்க என்ன பண்ணலை மாறலை வேறு லைஃப்க்கு என்ன பண்ணலை அவங்க மாறலை நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கரண்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா ஸோ இந்த கரண்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கான்னு பார்க்குறப்ப த்ரீ தௌசண்
சாரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா பாப்புலேஷன் இருக்குது ஸோ இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நார்த் அமெரிக்காவில் டோட்டல் வேர்ல்டோட டோட்டல் பாப்புலேஷனில் பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நார்த் அமெரிக்க நார்த் அமெரிக்காவில் தான் வந்துட்டு மக்கள் தொகை இருக்குது நெக்ஸ்ட் இதில் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி எது லேண்ட் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரினா கனடா பாப்புலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி எது அப்படின்னா மெக்சிகோ ஸோ இங்கே வந்துட்டு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்துட்டு எப்படி இருக்குது மக்கள் தொகை இடத்துங்கிறது வந்துட்டு பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு பரவலாங்க <laughs> mostly in the rocky and desert sites mountain and desert side la da vandu makkal paravala irupanga languages and religions nu paakkarappa inga mostly enna language pesranga appadina english spanish french language pesranga so inga vandu adhigalavum vandu எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்கவுங்களுடைய கல்ச்சர் ஃபிலாசபி லா தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கிறிஸ்துவர்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த யூஎஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்கா யூஎஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நம்ம மெல்ட்டிங் பார்ட் உருகும் பானை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் வந்துட்டு இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எல்லாருமே வந்துட்டு நிறைய புது புது கலாச்சாரங்களை வந்துட்டு இங்கே உருவாக்குறாங்க ஸோ அதனால தான் அதை மெல்ட்டிங் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எஸ்கிமோஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு ரொம்ப கோல்டான ரீஜியனில் வாழறாங்க ஸோ அதாவது மிகவும் குளிரான பகுதியில் தான் வந்துட்டு இந்த எஸ்கிமோஸ் வந்துட்டு வாழறாங்க அது வந்து வாழறதுக்கே கடினமான பகுதி அவங்களுக்கு எங்கே மீன் கிடைக்குதோ ஃபிஷ் கிடைக்குதோ ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த பகுதியில் வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாழ்வாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்களுடைய ட்ரெஸ் அவங்க வந்து திக் வார்ம் கிளாத்ஸ் தான் வந்து போட்டுப்பாங்க அதுவும் ஃபர் உறவங்களால் அனிமல்ஸோட உறவங்களால் ஆன அந்த கிளாத்தை தான் வந்துட்டு வியர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க இக்ளூஸ் இக்ளூஸுங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஐஸ் கியூப்ஸால் வந்து கட்டப்பட்ட ஓகேவா ஐஸால் கட்டப்பட்ட ஒரு ஹவுஸ் தான் வந்துட்டு இக்ளூஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கு இல்லையா இதுதான் இக்ளூஸ் ஸோ இந்த இக்ளூஸில் தான் வந்துட்டு அவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அவங்க யாருக்காகவும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தங்களுடைய என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றிக்கிறதா இல்லை அதே இடத்துலையே தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க பழைய அவங்களுடைய பழைய கலாச்சாரங்களையே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்த் அமெரிக்காவில் ரொம்ப வெல் டெவலப்டு நெட்ஒர்க் ஆஃப் ரோட்வேமோ ரயில்வே வாட்டர்வே ஏர்வே எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல டெவலப்டு அண்ட் டிசைன்டு பா டிரான்ஸ்போர்ட்டாக தான் இருக்குது ரோட்வேன்னு பார்க்கும்போது நார்த் அமெரிக்காவில் வந்துட்டு யூஎஸ்ஏ கனடாவில் வந்துட்டு பெஸ்ட் லைட் ரோட்வேஸ் இருக்குது ஸோ அதாவது அஸ்ஃபால்ட் அல்லது கான்கிரீட் ரோட்ஸ் ஓகேவா எல்லா வெதர் கண்டிஷனையும் தாக்கிற சா தாங்கிக்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ரோடு இருக்குது அதுவும் சூப்பர் வே நல்ல மேம்படுத்தப்பட்ட ப வழியாகவும் ஃப்ரீவேஸ் அதாவது வந்துட்டு ஃப்ரீயாக தடை இல்லா சாலையாகவும் பயணம் அதாவது வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவும் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியும் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரோட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம ஊர் ரோடு மாதிரி கிடையாது நிறைய பாட் ஹோல்ஸ்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஃபாஸ்ட்டாக ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியான ரோட்ஸ் தான் அங்கே இருக்குது அதுவும் பேன் அமெரிக்கன் ஹைவேஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஹலாஸ்காவில் இருந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தெற்கில் வந்துட்டு பனாமா நான் சவுத்தில் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா பனாமா வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ரயில்வேஸ் ஸோ ரயில்வே அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்த் அமெரிக்காவில் ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் நெட்ஒர்க் வந்துட்டு ரயில்வே ஸோ இது ட்ரான்ஸ் இங்கே டான்ஸ்னு இருக்குது ட்ரான்ஸ் கான்டினென்டல் ரயில்வே ட்ரான்ஸ் கனடியன் ரயில்வே அப்படின்ட்டு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஈஸ்ட் வெஸ்ட் கோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணுது லிங்க் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ கனடா யூஎஸ் எல்லாத்தையுமே லிங்க் பண்ணுது ஸோ சிகாகோ தான் இங்கே பிக்கஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வேர்ல்டுலே பிக்கஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எது ரயில்வே ஜங்ஷன் எது அப்படின்னா சிகாகோ ஓகேவா ஸோ நியூயார்க் ரயில்வே ஜங்ஷனுங்கிறது வந்துட்டு இதுவும் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஓகேவா பிக்கஸ்ட் ரயில்வே ஜங்ஷன் அப்படின்னா சிகாகோ பிஸியஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னா அது நியூயார்க் நெக்ஸ்ட் வாட்டர்வே ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேட் லேக்ஸ் ரீஜியன் அதாவது செயின்ட் லாரன்ஸ் மிசிசிபி ரிவர்லாம் வந்துட்டு இங்கே அதிகமாக போகுது இந்த நார்த் அமெரிக்காவுக்கு இன்லேண்ட் வாட்டர்வேவா இருக்கு ஓகேவா உள்நாட்டு அதாவது நீர்
பிளாடெல்ஃபியா சார்லஸ்டன் நியூ ஆர்லியன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சம் இன்லேண்ட் போர்ட்ஸ் இங்கே வந்துட்டு என்ன இருக்கு உள்நாட்டு துறைமுகங்கள் வந்து இருக்கு ஸோ நியூயார்க் தான் இதில் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட்டு நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது வான்கோவர் சான் பிரான்சிஸ்கோலாம் பார்த்தோம்னா நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான போர்ட் ஸோ இந்த பனாமா கேனல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் வந்துட்டு இஸ்துமஸ் ஆஃப் பனாமா அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் டூ லேண்ட் மாசை வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் நேரோ பீஸ் ஆஃப் லேண்டை தான் நம்ம இஸ்துமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இஸ்துமஸ் ஆஃப் பனாமா அப்படிங்கிறது நார்த் அமெரிக்காவையும் சவுத் அமெரிக்காவையும் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஸோ அந்த லேண்டை தான் நம்ம இஸ்துமஸ் ஆஃப் பனாமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேனலை தான் நம்ம பனாமா கேனல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் லாங்ஸ் இருக்கும் ஸோ அட்லாண்டிக் அண்ட் பசிபிக் ஓஷனோட வந்துட்டு இது கனெக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பனாமா கேனல் அப்படிங்கிறது ஓகே ஈரோப் அண்டு வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் நார்த் நார்த் அண்டு சவுத் அமெரிக்கா இதுக்கு இடையில் வந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஏர்வே அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ஏர்வே டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்மே இங்கே எஃபெக்டிவாக இருக்கு ஆல் சிட்டிஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குமே வந்து எது சூட்டபுளாக இருக்கு அப்படின்னா ஏர்வேஸ் சூட்டபுளாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நியூயார்க் சிகாகோ லாஸ் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் அட்லாண்டா டொரண்டா மான்ட்ரியல் மெக்சிகோ சிட்டி இங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் ஸோ இங்கே ட்ரேட் அப்படிங்கிறது வர்த்தகம் வாணிபம் ஸோ நார்த் அமெரிக்காவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட் இது ரெண்டு தான் அதிகமாக இருக்கு ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஐட்டம்னு பார்க்குறப்ப இங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினரி ஆட்டோமொபைல் பேப்பர் ஃபிஷ் வீட்டு பனானாஸ் மீட்டு ஏர்கிராஃப்ட் டெலி டெலிகாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கெமிக்கல் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் உட்பால் டிம்பர் டிம்பர்னா மர மரக்கட்டை க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் அலுமினியம் நிக்கல் லெட் இது எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஐட்டம் ஸோ எந்தெந்த ஐட்டம்லாம் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க இறக்குமதி செய்கிறாங்க அப்படின்னா காஃபி கோகோ சுகர் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அயன் ஓர் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கண்ட்ரியில் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் சரி இம்போர்ட்டுக்கும் சரி இவங்களோட ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸாக யார் யாரெலாம் இருக்காங்கன்னா ஈரோப் ஜப்பான் சைனா இந்தியா ஸோ யூஎஸ்ஓடைய நார்த் அமெரிக்காவுடைய ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னா ஈரோப் ஜப்பான் சைனா அண்ட் இந்தியா ஓகே ஸோ இதில் இருந்து வந்துட்டு நார்த் அமெரிக்கா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எப் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு டெவலப்டு கண்ட்ரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியுது ஸோ மிக வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக இருக்கிறது தான் வந்துட்டு எது அப்படின்னா யூஎஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் அங்கே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லா வித இண்டஸ்ட்ரீஸையும் டெவலப் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் வந்துட்டு அங்கே இருக்குது க்ளியர் எனி டவுட் தேங்க்யூ